Le wagon pleurniche, c'est par là. Non, non, c'est pas. Alstom Alstom Le wagon pleurniche, c'est pas. Non, non, monsieur, vous allez où là Non, là, c'est le wagon bar, là. Non, à mon avis, non. Ah, ouais, non. C'est par là pour vous. Hein. Ouais, l'euro-dollar ah, Bah, ça dépend. T'as shorté ou t'as. T'as shorté Bon, bah, c'est le wagon bar. <rire> allez, c'est tout droit. C'est là où il y a tout le monde chante. Il bon, n'y a pas grand monde en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Le euh, wagon plein niche, là, on a, on a été obligé d'en ouvrir un, un deuxième. Mais oui, les amis Alstom, moins 37,5% <rire> Je devrais enlever la virgule. Un problème de free cash flow. Oui, les amis. Le free cash flow, tu sais ce que c'est, non Non, tu sais pas. Ouais. Le flux de trésorerie libre. C'est euh, dans une entreprise, une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle avait à payer, donc elle a donc, fait son chiffre d'affaires, et puis ensuite elle a payé les salariés, le fonctionnement de l'entreprise. Le free cash flow, c'est ce qui lui reste. C'est l'oseille qui lui reste, tu vois. C'est un indicateur qui est très, très surveillé pour les entreprises. Ça permet en fait de mesurer la bonne santé d'une entreprise. <rire> et oui, les amis Bon, bah là, Alstom, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé mmh. Bah qu'ils n'étaient pas en très, très bonne santé. Alors, comme d'habitude, hein, une entreprise, elle ne balance pas ça comme ça. Euh, hein, elle trouve des, des excuses. Des... C'est peut-être vrai. On va voir. On va voir où, d'ailleurs. Sur métamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance. <rire> oui, les amis. Comme d'habitude, site de bourse et de finance sur lequel vous êtes accueilli par ce beau bandeau de De Giro, qui est l'un de mes courtiers. Et bien évidemment, il faut que vous vous inscriviez si vous cherchez un courtier. Le lien dans la description. Mais bien sûr, il faut s'inscrire, les gars. Très bon courtier, de Giro. Alstom fait face à une crise de trésorerie. Les actions chutent alors que les prévisions sont revues à la baisse. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, on va regarder vite fait ce, ce à quoi ça ressemble. Moins 37% en une journée. D'accord Regardez-moi ça. Alstom rangeait depuis mars 2022... Donc, après la chute euh, suite à la guerre en Ukraine, hein, voilà, hein, regardez. Donc là, on est... Fa... Et encore, la chute euh, s'était opérée euh, avant ça. Voilà, grosse chute d'Alstom début 2022. Chute quand même de 52%. Mais bon, encore une fois, hein, euh, avec la guerre, ça n'a pas euh, arrangé les choses. Ensuite, un range qui va de 16 à environ euh, 27-28 euros. D'accord et donc, de mars 2022 à octobre, donc euh, un an et demi, à ranger comme ça. Et là, bing Voilà que Alstom annonce que les prévisions de free cash flow vont être négatives. D'autant qu'ils avaient annoncé le contraire. Ah oui, ça, c'est pas bon, ça. Parce que s'ils avaient annoncé euh, ça euh, au fur et à mesure, bon, il n'y aurait pas eu un moins 35%. Sauf que là, c'est totalement en contradiction avec ce qu'ils avaient annoncé, annoncé au départ. D'ailleurs, dans l'article, hein, donc bien sûr, vous lirez l'article, Alstom a cité plusieurs facteurs contribuant à ce revers financier, notamment des retards importants de la part de ses clients britanniques. Encore eux C'est encore eux qui nous foutent Je ne vais pas le dire, mais bon. Dans la réception des livraisons. T'as vu un peu comment ça marche Eh oui, parce que du coup, Alstom, comme il ne voulait pas réduire la production, du coup, bah, ils sont obligés de stocker. Ils font du stock et... Euh, quand tu, fais du, quand tu produis, que tu fais du stock, tu es obligé de payer les salariés, les machins, bah le, le coût de la production. Mais si tu n'es pas payé, tu te retrouves donc avec du stock et pas d'oseille, pas de recette. C'est pour ça que le free, le free cash flow va être négatif. Et oui, enfin, il va être. Il est déjà négatif pour le premier semestre. Et pas qu'un peu. Hein. Là, on parle de plus d'un milliard. Donc Alstom a annoncé un changement radical dans ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l'année, prévoyant initialement un chiffre significativement euh, positif, hein, c'est ce que je te disais. La société anticipe désormais un cash flow libre, donc libre, hein, free cash flow, euh, négatif allant de 500 millions d'euros à 750 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Pour l'année en cours, ce retournement inattendu a provoqué une onde de choc sur le marché et provoqué une forte baisse de la valeur des actions d'Alsta. Mais oui, les amis Mais oui Moins 35% Le wagon pleurniche Voilà ce qu'il nous reste Enfin, moi je suis pas actionnaire, mais je veux dire, j'aurais pu. Ah vraiment, moins 35%. Vous vous rendez compte quand même Le marché est sans pitié. 
c'était pas justifié, moi, 35 ans. Non. <rire> c'est pas justifié. Pourquoi <rire> Les beaux trains. Regardez ce train. C'est le nouveau TGV, ça. Hein Vous le connaissiez, ça TGV M. Tout nouveau. Voilà, c'est lui. Tu t'intéresses pas au TGV Non. Ah, c'est dommage. <rire> moi, j'aime beaucoup les trains. Regardez. Il y a une bonne poire, moi, j'aime bien. Hein tu vois C'est pas évident de renouveler le TGV, quand même. C'est beau quand même ce que je dis. Donc, comme je disais, une part importante des problèmes de trésorerie d'Alstom provient des retards dans l'exécution du programme Aventra au Royaume-Uni. Ce programme implique la construction de 443 euh, trains électriques, un projet dont Alstom a hérité grâce à son acquisition du Canadien Bombardier Transport en 2020. Des retards dans la formation des conducteurs et des investissements dans des installations de maintenance au Royaume-Uni, aggravés par l'incertitude dans le secteur ferroviaire, en raison de la crise financière actuelle. Tension due à la pandémie de, de ce que tu sais, ont entravé euh, la progression du programme Aventra. Eh hey, les gars, alors, euh, si tout cela est vrai, etc., normalement, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. D'accord Parce qu'à un moment donné, ils vont être payés. A priori, pour celui qui a envie d'investir dans Alstom, cette chute, qui à mon avis, ne va pas s'arrêter. Mais... Euh, c'est peut-être l'occasion de rentrer sur le titre. Voilà. Ça, non, mais c'est vrai. Je veux dire, le, le malheur des uns doit toujours faire le bonheur des autres à la bourse. Hein. Donc, <rire> ah, et pour celui qui se dit, tiens, je rentrerai bien sur Alstom, en ce moment, ils vendent beaucoup de temps. Eh, mais c'était un peu élevé. Bon, bah là, euh, on regarde. Hein. On regarde à nouveau où est-ce qu'on était avant la chute, là. On était en milieu de range, justement. D'accord Et bon, il faut dire aussi que le, le CAC 40, euh, il n'aide pas hein, en ce moment. Le CAC 40 qui ne fait plus rien. Voilà, il est là. C'est le... Voilà. Le cœur s'est arrêté. <rire> Il ne se passe plus rien sur le caca. Oh, cacou Et alors Le petit cacou C'est incroyable. Quelle route C'est beau quand même, hein, une, une chute comme ça. T'as vu un peu ce trait, là Puis c'est tout droit, hein, t'as vu C'est normal, c'est en, en timeline day. Tu sais, c'est comme une larme. Une larme qui coule. Vous aurez remarqué la beauté de ce range. Hein. Hein Bing Bing, 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 bing. Tu sais, c'est le jeu vidéo, les premiers jeux vidéo, là. Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais. Il fallait déplacer le machin, du, du. Bah là, regarde, t'as vu, pile poil. Hein. On fait quelques false break-up, hein, histoire d'induire en erreur, et puis bing, on revient, t'as vu. <rire> oui, amis. Rien n'est dû au hasard, la bourse. Rien. Tout est calculé. Les algorithmes. C'est pas toi et moi qui changeons quoi que ce soit. T'as quand même pas cru que tu changeais quoi que ce soit. Si <rire> L'autre il dit, moi je vais acheter du Alstom, tu vas voir. Le titre va remonter. <rire> non. non. Tu sais, on sait même pas que t'existes. C'est pour te dire. <rire> L'autre il a cru. <rire> aïe, aïe, aïe. La détérioration soudaine des flux de trésorerie projetés d'Alstom a gravement affecté la confiance des investisseurs. Bah oui, ça on l'a vu. Des analystes dont Gail de Bray de la Deutsche Bank on notait que ce revers avait porté un coup dur à la crédibilité de la direction. Encore une direction d'une entreprise française qui, qui aurait plus de crédibilité Hein Meunier, tu es dans ton atos, ton atos, va trop vite <rire> Ah, Meunier On va parler un peu. La notation d'investissement euh, Investment Grade d'Alstom est désormais menacée. Alors ça, c'est pas bon. Avec la possibilité d'une augmentation de capital à l'horizon selon degré. De Bray. Malgré la pression croissante, Alstom a maintenu qu'il n'aurait pas besoin d'injection de capitaux et prévoit que les problèmes de trésorerie se résoudront progressivement au cours de l'année à venir. Bon bah tout va bien, on peut mettre nos billes sur Alstom. Allez, allez hop, on investit dans Alstom les gars. La direction l'a dit, il ne faut pas s'inquiéter. <rire> Quand une direction dit ça, c'est qu'il faut s'inquiéter. Voilà les gars, vous, vous lirez l'article en entier, ça se passe sur metamorphose47.com, le meilleur site de bourse et de finance. Et n'oubliez pas de vous inscrire à De Giro, ça va de soi. Alors, je vous parlais d'Atos, rapidement. Hein, il faut aller sur mon Twitter pour avoir les news, les gars. Sinon, vous loupez hein, tout ce qui se passe. <rire> Atos, évidence sélectionné pour construire le premier supercalculateur Exascale d'Europe. D'accord Résultat, moins 7%. Merci Meunier, même les bonnes nouvelles font chuter le titre. Incroyable. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé si euh, ça avait remonté. Bon, peu importe. Et l'autre news chez Atos. Atos, donc, Yves... Euh, Bernhardt, 
un ancien d'Accenture Technologies, est nommé directeur général. Nourdine Biman, auparavant directeur général délégué d'Atos, est nommé directeur général adjoint d'Atos en charge de Tech Fondation. Voilà, je n'ai pas compris euh, la différence, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, voilà, donc, on change des têtes, on déplace des gens, mais le premier, le numéro un, le euh, meunier, lui, il reste en place. Ouais. Indéboulonnable. Le titre ne cesse de s'effondrer. Le, le mec, ça ne bouge pas. Voilà. Et il continue, à Athos, à parler euh, de vendre à Kretinsky, comme si de rien n'était. Hein. C'est bizarre, quand même. Hein. Alors que les politiques s'en sont, sont apparues. Bon, maintenant, ça y est, on n'en entend, entend plus parler. Hein. Maintenant, c'est les punaises de lit. Ah oui, un sujet en chasse un autre. <rire> les punaises de lit Tiens, attends, il y a peut-être... Il n'y a pas de punaise de lit. Non, apparemment, ça Pas pour le moment. Prends en compte. T'as vu le PSG qui s'est fait écraser par Newcastle N'importe quoi. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Alstom à tous, <rire> le wagon pleure en liche. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.